हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ना स्टाप मुझे मुझे एंटे वेट लास् मध्यक मन अंदर चला अबर्व चुना पाइंटी वेट लास् अंदर वेट लास् ट्रीटमेंट वेट लास् डयटनी अभी फाउतर सो ई वीडियो नेता वेट लास् अवटा की कोई पद्धत अंड कोई टिप्स अनेवरना आ टिप्स का पद्धति का फावाले वीडियो एंड वरकू चूस फस्ट आफ् आल वेट लास्ट मन कोई लावगा उन्ना अबर्व चुस्को मनमेस्ता वेट लास्पाल डयट स्टार्ट सो ने चाहे फस्ट आफ् आल वेट लास्टेट मनमे वेट लास्मुनेर आलोचा और पाइंट एनकूर रे पाइंट्स उ मन वेट लास्टा की एक्व काम पाइंटे एवरो फ्रेंड्स और कोलीग्स एवरना का मिम्मल लावगा उ अंत लावर मेरे चाल फैट उवरना अंत मन को फस्ट श्री अंदर नुनार नीन वेट लास् अवाली अं इंको पाइंट मन कंटे मन के मन ओवर वेट उम्मीद वाल मन एक् दूर नड़व लेकिन परगेत लेको मन के ड्रस् वेक ऐप्ट अवक इलांट वाट अ फस्ट आफ् आल वेट लास् अव्वाली अबर्व चुस्काली अबर्व चुस्क तरवा दिन एला रेड्यूस मन वेट लास्ट तरवा चूड़ी फस्टे कवरो वेट लास्टे कदे खचिंग वेस्ट नवर कोसमो चे पू तृप्ति अंड अटे एवरो वेट लास्ते कौ रोज वेट लास्टने पाटे वेट लास् की कंपलसरी कंटिवस् डयटने मन एपड़ू का डयटने मेटू उ एवरी कोसमो चिस्ते कौन लेकते कचिता रिजल्ट अने कस्ट आफ् आलोवे एवर कोसमो वेरे अंदर नू लावर नैन तग्ली अने वेट लास् स्टार्ट कपेसेक अच्छे स्टार्टी नो प्राब्लम इप्ड लावर को प्रॉब्लम लेने अवतल वाल गुरी आलोचे वेट लास् स्टार्ट अवसर ले अंड इंको पाइंट वेट लास्टेट चाल मंदी नैन वितिन टू वीक्स नीन सन्नगन स्टार्ट वालेवरना उंटे कपेस वेट लास्ने मन सवटा की का मन मन बर तग्गुटा की मतमे इन इमीडियट एफेक्ट वितिन इमीडियट एफेक्ट मन सड़े अभी सो वितिन इमीडियट एफेक्ट वेट लास्वने मन हेल्थ मंजद का फस्ट और ओवर वेट उ हेल्थ प्रॉब्लम्स उसे वेट लास्टी आ वेट लास्ट प्रोसीजर फाइते एला हेल्थ प्रॉब्लम्स उड़ूक बक सिना सैड एफेक्टा अच्छी अंड आ तर डयट आपेसा इंका बाग ओवर वेटर सो एना वरगटने वेट लास् अभी चाल मन हेल्थ की प्रमादक नजेस्टा इधी फीलिंग ने वेट लास्टे चला चला इधी फीलिंग ने वाट फील नीत डिस्कसान लेकने टिप्स नच्चे यू कैन स्क्रोल अप अंवे वेट लास्टने प्रोसीजर फावाली अंटे कैनते बेस्ट टिप सजेस्टेटे एना फ्रूट और वेजिटेबल दाने को फ्रेशा की उड़ेला चूसको फ्रेशको अंत इन सपोज फ्रूट तीस मन जनरल वेट लास्ट रेसीपी वाटो चूसे फ्रूट ने तीसकोनी दी अल्लू मिक्स स्मूतीलागे वेट लास् स्मूती वेट लास् ड्रिंक अच्छे से मनक वै ए मन अलावाली एमी फ्रूट ऐपल और बनाना 
ఏమైనా ఉంది అంటే కనుక మనం డైరెక్ట్గా ఒక యాపిల్ని వాష్ చేసుకుని మనం తినకూడదా అది మనకి కడుపు నిండగా మనం హనీ ఇవన్నీ యూజ్ చేయటం వల్ల మనం ఎక్కువగా దానిలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ని వాటిని మనం చంపేస్తున్నాం మనం కావాల్సిన ఇంటేక్ తీసుకోకుండా మనం అవసరం లేనివన్నీ దానిలో యాడ్ చేసుకుని తీసుకుంటున్నాం ఏదైనా ఒక ఒక వెరైటీ ఒక దాన్ని ఉన్న న్యాచురల్ ఫామ్లోనే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఫ్రూట్ ఆర్ ఏదైనా కానీ మీరు తీసుకునేది ఒక న్యాచురల్ ఫామ్లోనే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మిల్క్ కూడా మనం మిల్క్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా దాన్ని న్యాచురల్ ఫార్మాట్లోనే అవసరమైన వాళ్ళు షుగర్ ఆర్ హనీ మాత్రమే వేసుకుని తీసుకోండి మిల్క్లో ఇంకా నాకు డైరెక్ట్ మిల్క్ తాగడానికి ఇష్టం ఉండదు ఆ పౌడర్ ఈ పౌడర్ వెయిట్ లాస్ మిక్స్ అని చెప్పేసి వాటిని అన్నింటినీ కలుపుకొని తీసుకోవటం వల్ల మీకు దానిలో ఉన్న ఏదైనా ఒక ఐటెం తీసుకుంటే ఆ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న ఒరిజినాలిటీ అనేది పోతుంది దాని దానివల్ల వచ్చే ప్రోటీన్స్ అనేవి మీకు ఏ రకంగానూ లభించవు సో మీ బాడీ ప్యాటర్న్ అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఏదైనా మీరు డైరెక్ట్గా ఒరిజినల్గా న్యాచురల్గా తీసుకోవటానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొకటి మనకి మెయిన్గా మన ఒంట్లో ఫ్యాట్ పెరిగిపోవటానికి మెయిన్ కా అది ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఉడకపెట్టిన కూరలు తినడానికి అస్సలు ఇష్టపడమండి ఒకవేళ మన మమ్మీ ఇంట్లో ఏదన్నా కొంచెం ఉడికించి అలా తిరగమాతలో వేసి ఉప్పు కారం వేస్తే అది అసలు రుచించదు దానివల్ల మనం ఏం చేస్తాం ఆ వెజిటబుల్స్ని తీసుకెళ్ళి అంత ఆయిల్ పోసి బాగా డీప్ ఫ్రై చేసి దానిలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ఏమైనా కానీ విటమిన్స్ మినరల్స్ ఏమైనా కానీ చచ్చిపోయి దాని ఉప్పు కారం అన్నీ వేసుకుని మసాలా అంత ఫ్రై చేసుకుని స్పైసీగా తినడానికి ఇష్టపడతాం సో దానివల్ల ఆ స్పైసీనెస్ వల్ల ఆ మసాలా వల్ల ఆ డీప్ ఫ్రై ఆయిల్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మన వంటలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ పేరుకుపోతుంది సో మీరు ఒకవేళ వెయిట్ లాస్ అవుదామని అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ఆ ఫ్రైస్ అవన్నీ మానేసేయండి మసాలాస్ ఇవన్నీ మానేసేయండి మానేసి ఉడకపెట్టిన కూరలు తినడానికి ట్రై చేయండి వెజిటబుల్స్ బాయిల్ చేసి తీసుకున్నంత హెల్దీగా మనకి ఏది ఉండదండి మీరు వన్ కప్ వెజీస్ తీసుకోండి మీకు ఎంత మీల్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందో మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఫ్రైతో ఎంత తిన్నా మనం రైస్ రైస్ ఎక్కువ కలుస్తుంది రైస్ కూడా ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది మనకి సో దానివల్ల కార్బోహైడ్రేట్స్ బాగా పెరిగిపోతాయి ఆ తర్వాత మనకి మంచి స్లీప్ వస్తుంది ఆయిల్ ఫుడ్ తిన్నాం కదా మంచిగా నిద్రపోతాం మనకి బాడీ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది దానివల్ల మనకి ఏం యూజ్ లేదు మీరు ఫస్ట్ అవాయిడ్ చేయాల్సింది డీప్ ఫ్రైస్ వెజిటేబుల్స్ని మనం బాయిల్ చేసి దానిలో సాల్ట్ ఆర్ కారం లేదా పెప్పర్ పెప్పర్ వేసుకుని తినటం వల్ల మీకు ఎంత బెనిఫిట్ ఉంటుందో మీరే ట్రై చేసి చూడండి మీకే తెలుస్తుంది అండ్ ఇంకొక పాయింట్ మీరు ట్రై చేయాల్సింది మనం స్వీట్స్ తీసుకుంటాం మనలో చాలామంది స్వీట్స్ అంటే ఫేవరెట్స్ ఉంటారు నేను కూడా స్వీట్స్ అంటే చాలా ఫేవరెట్ అండి సో స్వీట్స్ మనం తీసుకుంటాం మనకి నచ్చింది కదా అని మనకి కనపడిన స్వీట్ మనకు నచ్చిన స్వీట్ కనబడితే మనకు అసలు మౌత్లో వాటరింగ్ కాగదనమాట బా ఎమ్మీగా ఉందని చెప్పేసి ఒకటికి రెండు మూడు తినేస్తాం మనకి నచ్చితే కనుక సో ఇలాంటి విషయాలు మీరు కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి మీరు వెయిట్ లాస్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు మీరు మీ మైండ్ని డైట్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి అంటే నేను డైట్లో ఉన్నాను కదా అని అంటే నేను డైట్లో ఉన్నాను కదా అని అసలు తీసుకోవటం మానకూడదు ఒకటి తీసుకోండి నచ్చింది నచ్చింది చూడగానే అయ్యో నేను తినలేదే అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఉండకూడదు కాబట్టి ఒకటి తీసుకోండి ఒకటి తీసుకొని తిని ఓకే నేను డైట్లో ఉన్నాను నేను ఒకటితో ఆపేస్తున్నాను అని మీరు మీ మనసుకి చెప్పుకుని ఆపేసేయండి మీకు నేను స్వీట్ తిన్నాను అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం ఇంటేక్ వెళ్ళకుండా ఉంటుంది సో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఏదైనా కానీ మితం తీసుకోండి ఒకరోజు మనం డైట్లో లేం కదా అని ఎక్కువ తీసుకోవటం ఒకరోజు మనం డైట్లో ఉన్నామని అసలు మానేయటం ఇలాంటిది అనేది మనకి వెయిట్ లాస్లో ఉండకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మనం త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం డైట్లోనే ఉండాలి ఉంటాము డైట్ అనేది ఒక ప్రొసీజర్ లాగా ఉండాలి అంతేకాని ఒకరోజు నేను డైట్లో ఉన్నా ఒకరోజు నేను డైట్లో లేను ఇలాంటి పదాలే వాడకు సో త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం ఏం తింటున్నాము ఎంత తింటున్నాము అనే ఒక ఐడియా అనేది మనకు ఉండాలి అండ్ అట్లాగే మనం ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి ఒకవేళ ఓవర్ వెయిట్ కనుక ఉంటే ఎందుకు ఓవర్ వెయిట్ వస్తుంది సపోజ్ కొంతమందికి ఏంటి ఓవర్ వెయిట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మెట్లు ఎక్కుతుంటే ఆయుసం రావటం పరిగెడుతుంటే ఆయుసం రావటం అండ్ అలాగే నడుస్తున్నప్పుడు ఆయుసం రావటం 
ఇవన్నీ కనుక మీకు అనిపిస్తే ఆయాసం మెయిన్గా ఎక్కడ వస్తుంది మనకి బెల్లీ దగ్గర ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువ పేరు పోతే వస్తుంది సో బెల్లీ ఫ్యాట్కి రెడ్యూస్ చేసుకోవటానికి ఎక్సర్సైజెస్ చూసుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి నాకు వీలు ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఎక్సర్సైజ్ మే నేను మీకు చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు నాకు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఆ ఎక్సర్సైజెస్ చూపించలేకపోతున్నాను నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో నాకు వీలు ఉన్నప్పుడు నేను మీకు ఖచ్చితంగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి చూపిస్తాను అండ్ ఒకవేళ మీరు డ్రెస్సెస్ టైట్గా ఉన్నా యాప్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే కనుక మీ మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీకు యాప్ట్ అయ్యే సూట్ సూట్ అయ్యే డ్రెస్సులు తీసుకోండి సపోజ్ మీరు జీన్స్ ఆర్ ఏదైనా వేసుకున్నారు అది మీకు మీరు కొంచెం ఓవర్ వెయిట్ ఉండటం వల్ల బాడీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల నేను మీకు యాప్ట్ అవ్వలేదంటే కొన్ని రోజులు మీరు కొంచెం వెయిట్ రెడ్యూస్ అయ్యేంత వరకు మీరు ఆ డ్రెస్సెస్ని చేంజ్ చేసుకోండి సో మీరు వితిన్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ నేను వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వాలి నేను సన్నగా నేను మంచి మంచి డ్రెస్సులు వేసుకోవాలి అనేది మీ మైండ్లోంచి తీసేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కొన్ని రోజులు చూడిదారు అట్లా వేసుకొని చూసి మీ మీరు కొంచెం వెయిట్ రెడ్యూస్ అయ్యాక ఆ డ్రెస్సెస్ని ప్రిఫర్ చేయండి మీ ఓల్డ్ డ్రెస్సెస్ని ప్రిఫర్ చేయండి అది మీకు మైండ్లో ఒకే కొన్ని డ్రెస్సుల్లో మనం అబ్బా బాలే సన్నగా ఉన్నామే అనిపిస్తాం అలాంటి డ్రెస్సులు యూజ్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే లాంగ్ డ్రెస్సెస్ అలాంటి యూజ్ చేయటం వల్ల మీకు కూడా కొంచెం మెంటల్గా ఓకే స్టేబుల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే నేను సన్నగానే ఉన్నాను నేనేం అంత మరి అంత లావు లేను కొన్ని డ్రెస్సులు మనం వేసుకుంటే బట్టిగా అనిపిస్తాయి అలాంటివి మీరు కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి కొన్ని రోజులు అండ్ అట్లాగే మీరు డైట్లో డైట్ అనేది ఒక రెగ్యులర్గా ఉండాలి ఆయిల్ ఫుడ్స్ తగ్గించటం లేకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాసీజర్లో తీసుకోవాలండి మనం నాలుగు ఇడ్లీలు తిన్నాం తింటున్నాము రోజు మన కెపాసిటీ నాలుగు ఇడ్లీలు లేదు మూడు ఇడ్లీలే తినండి ఈరోజు నైట్ టైం రైస్ అవాయిడ్ చేయండి నైట్ టైం రైస్ అవాయిడ్ చేసి గోధుమ పిండితో చేసినవి లేదా గోధుమ రవ్వతో చేసినవి ఏమైనా ఫుడ్స్ తీసుకోండి గోధుమ అన్నం అంటాం కదా షుగర్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాడతారు గోధుమ అన్నం తీసుకోండి లేకపోతే గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా చేసుకుని అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసుకుని ఉప్మా చేసుకుని తీసుకోండి లేకపోతే కనుక చపాతి పుల్క ఏదైనా తీసుకోవచ్చు చపాతీలో వేసుకునే ఆయిల్ ఏం మనకి అంత పెద్ద ఆయిల్ కాదు చపాతి పుల్క ఏదైనా తీసుకోవచ్చు రోటీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి మనం చపాతి చేసుకుంటాం రోటీ చేసుకుంటాం పుల్క చేసుకుంటాం దానిలోకి అంధారం చేసే మిస్టేక్ అంత మంచిగా స్పైసీగా పన్నీర్ బటర్ మసాలా మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ కుర్మ ఇవన్నీ చేసుకుంటాం సో మళ్ళీ మీరు చపాతి తిన్నా పుల్క తిన్నా రోటీ తిన్నా ఏం ఉపయోగం ఉండదు అవి మానేయండి ముందు స్పైసీ ఫుడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మీ మౌత్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోండి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మౌత్ వాటరింగ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ అన్నీ వాటి వల్ల మనకి మౌత్ వాటరింగ్స్ అనేవి కామన్ సో మీరు ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్గా మీరు ఉంటే వెయిట్ లాస్లో అవి అవాయిడ్ చేయటం అనేది మనకేం పెద్ద విషయం కాదు అది కొంచెం చూసుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ మనం వెజిటేబుల్స్ని జస్ట్ బాయిల్ చేసి తీసుకునే దానిలో ఉన్న విటమిన్స్ మినరల్స్ మనకి ఫ్రై చేస్తే అంత డీప్ ఫ్రై చేసి మసాలా వేస్తే మనకి దొరకదండి ఖచ్చితంగా నేను మీకు చెప్తున్నాను మీరు వెజిటేబుల్స్ బాయిల్ చేసి తీసుకుంటేనే మీకు హెల్త్ ఇన్నిసార్లు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నానంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ట్రై చేసి చూడండి ఇదివరకు కాలంలో ఇంత ఫ్రైస్ అనేవి ఎవరు చేసుకునే వాళ్ళు కాదు అందుకే వాళ్ళు ఫిజికల్లీ ఫిట్ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనందరికీ బాడీస్ ఉంటున్నాయి కానీ ఎవరికీ ఒంట్లో ఓపిక అనేది ఉండట్లేదండి మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే దానిలోకి మనం ప్రోటీన్స్ అనేవి మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవట్లేదు మనం మళ్ళీ మనకు ఓపిక లేదని చెప్పేసి బలానికి ట్యాబ్లెట్స్ అని అట్లా వాడుతున్నాం సో మనం ఏదైనా కానీ కొంచెం ఉడికించిన తీసుకోవటం వల్ల దానిలో ఎక్కువ పోదు ప్రోటీన్ అనేది పోదు అట్లా తీసుకోవటానికి ట్రై చేయండి లేదు మీకు చపాతి ఆ బాయిల్ వెజ్ చేస్తే ఏం తింటాం పుల్క బాయిల్ వెజ్ చేస్తే ఏం తింటాం చప్ప చప్పగా ఉందంటే యూ కెన్ ట్రై దాల్ దాల్ వల్ల మనకేమీ ఓవర్ వెయిట్ అనేది మనం పెరగం దాల్ వల్ల అండ్ అట్లాగే ఘీ వేసుకుంటే లావ్ అయిపోతాము ఘీ వేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి అంటారు ఘీ వేసుకోవటం వల్ల ఎవ్వరు లావ్ అవ్వరండి ఘీ వేసుకోండి కానీ మెత్తంగా వేసుకోండి ఏదైనా మెత్తంగా వాడండి ఘీ వేసుకుంటే లావ్ అయిపోతాం మీగడ వెన్న తింటే లావ్ అయిపోతాం బటర్ తింటే లావ్ అయిపోతాం లేదు ఏదైనా లిమిట్లో వాడితే మనం దేనికి లావ్ అవ్వమండి వెయిట్ గెయిన్ అనేది చేయదు మనం మితంగా తినాలి 
మనం తిన్నదానికి తగ్గ పని చేయాలి పని కూడా చేయిస్తే మన క్యాలరీస్ కరిగించుకుంటే మనం ఎప్పటికీ లాభం త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం ఈ డైట్ని కంట్రోల్లోనే ఉంచుకోవాలి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం డైట్లోనే ఉండాలి ప్రతిరోజు అలాగే తినాలి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవాళ ఇన్ని ఐటమ్స్ పెట్టారే అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాం తినేస్తాం అబ్బా ఫంక్షన్ మళ్ళీ రాదులే అని మనం ఏం చేస్తాం ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుల్గా పొట్ట నిండా తినేస్తాం సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే మనం ఫంక్షన్కి వెళ్ళాం కరెక్టే మనం ఏం చేస్తాం అన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా అని ముందు అన్ని ఐటమ్స్ తినేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ మనకు అక్కడ లోట్ ఏంటి ఈరోజు అన్నం తినలేదు ఏ వై ఈరోజు అన్నం తినలేదు ఓకే నో ప్రాబ్లం లాస్ట్లో కొంచెం గర్డ్ రైస్తో కంప్లీట్ చేయొచ్చు కదా అని ఒకటి ఫ్రైడ్ రైస్ తిన్నావు అండ్ అలాగే పులిహోర తిన్నావు నీకు రైస్ ఐటమ్ వెళ్ళింది చాలా అని లాస్ట్లో కొంచెం గర్డ్ రైస్తో కంప్లీట్ చేయొచ్చు కదా లేదు మళ్ళీ పప్పు మళ్ళీ కర్రీ అని ఇంకా నీకు డైట్ అనేది అక్కడ పెరిగిపోవట్లా సో అలా కాకుండా మీరు ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు ఎంత తినాలి సపోజ్ మీరు రోజు మొత్తం మీద ఒక కప్పె తినాలి ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా రోజు మొత్తం మీద నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి ఒక కప్తో నేను రోజు మొత్తం గడిపేస్తానా అని మీరు అనుకోవద్దు రోజు మొత్తం మీద ఒక కప్ అని మీరు అనుకుంటే కనుక ఆ కప్ని మెంచకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి మీరు అది మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు బయటికి వెళ్ళినా ఆఫీస్ వర్క్లో ఉన్నా ఏదైనా కానీ మీరు అది ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ అందరూ చెప్పేదే అన్నిసార్లు చెప్పేదే వాటర్ వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎన్ని వాటర్ తాగితే అంత మంచిది మీకు వెయిట్ లాస్ ట్రీట్మెంట్స్లో కూడా మీతో వాళ్ళు ఏం చేయిస్తారు డ్రింక్స్ తాగిస్తారు ఎనర్జీ డ్రింక్స్ అట్లాగ వాళ్ళు వాటర్లో ఇంకేమైనా డ్రింక్స్ కలిపి తాగిస్తారు లేదండి వాటర్లో ఉన్న మినరల్స్ మనకి ఎక్కడా దొరకవు మంచి మినరల్ వాటర్ కాకుండా మంచి మామూలు వాటర్ అయినా తీసుకోవచ్చు కృష్ణ నీళ్ళు అలా చెప్తారు కదా నదుల నుంచి వచ్చే నీళ్ళు ఉంటాయి కదా మనం మంచి నీళ్ళు పట్టుకుంటాం అవైనా కూడా తీసుకోవచ్చు అండి వాటర్లో ఉన్న మినరల్స్ ఎక్కడా ఉండవు బటర్ మిల్క్ తీసుకోండి అవి మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి మనకి ఎనర్జీ బూస్ట్ ఇస్తాయి ఇదివరకు మీరు ఆలోచించండి ఇదివరకు ఓల్డెన్ డేస్లో వాళ్ళు మంచి ఫుడ్ తీసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళకి దొరికినంత ఫుడ్ ఇప్పుడు మన కాలంలో దొరకట్లేదు మనకి సో మనం హెల్తీగా చేసుకోండి అండ్ ఇంకొక విషయం మీకు జంక్ ఫుడ్స్ తినాలనిపిస్తుంది ఎవరికి జంక్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఎవరు స్టాప్ చేసుకోలేరు తినకుండా ఇప్పుడు టూ మంత్స్ మనం కరోనా లేకపోతే కరోనా వల్ల మనకి హోటల్స్ అవి లేకపోతేనే మనం అసలు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాం జంక్ ఫుడ్స్ తినకుండా సో మీరు కొంచెం ఓపిక్ చేసుకుని ఆ జంక్ ఫుడ్స్ని హెల్దీగా ఇంట్లో చేసుకోండి బాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసే ఆయిల్స్ అవన్నీ మీకు వెయిట్ లాస్ థెరపీలో అవన్నీ మీకు సూట్ అవ్వు వాళ్ళు చాలా ఆయిల్ అనేది మనం ఇంట్లో చేసినంత క్వాలిటీగా బయట ఉండదు ఎప్పుడైనా ఫుడ్ మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి నేను ఎవరిని కంప్లైంట్ చేయట్లేదండి ఇక్కడ మామూలుగా అయితే మనం బయట ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకూడదు బయట ఫుడ్ బ్యాడ్ అని నేను చెప్పట్లేదు ఇక్కడ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎవరైనా బయట ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం హెల్దీగా తీసుకోండి కొంచెం హెల్దీ డైట్ అనేది తీసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి అందుకని వాళ్ళ కోసం అని చెప్తున్నానండి సో ఎవరైనా వెయిట్ లాస్ ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్రొసీజర్స్ అనేవి మైండ్లో పెట్టుకోండి ఒక ప్యాటర్న్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేయకూడదు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ స్కిప్ చేయకూడదు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ స్నాక్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే స్కిప్ చేయకూడదు నైట్ డిన్నర్ కూడా స్కిప్ చేయకూడదు అండ్ డైట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టైంకి తింటాం ఒకటి అలవాటు చేసుకోవాలండి టైంకి తిను టైంకి తిను అని అందరు మనకి చెప్తూ ఉంటారు చాలాసార్లు ఈ టైంకి తింటాం ఏంటి అనేది మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు సర్టెన్ టైం మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎయిట్ లోపు చేసేయాలండి అది కరెక్ట్ టైం మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎయిట్ లోపు లంచ్ ట్వెల్వ్ లోపు అండ్ అలాగే ఆఫ్టర్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలాగా అండ్ డిన్నర్ నైట్ ఎయిట్ లోపు ఈ టైమింగ్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్స్ అండి మనకి ఏదైనా ఒక ఫుడ్ తీసుకోవటానికి ఎయిట్ లోపు మనం నైట్ డిన్నర్ అని ఎందుకు చెప్తాము అంటే మనం ఎయిట్కి తింటాము ఆ తర్వాత ఒక సమ్ వాకింగ్ ఆర్ ఏదైనా వర్క్ మనం ఇంకా సర్దుకోవటం అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ఇల్లు సర్దుకోవటం అలాంటివి అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని మనం పడుకునేసరికి మనకి అరిగిపోతుందండి మన డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సగం అరిగి అరిగిపోతుంది అరిగిపోయి మనకి హాయిగా నిద్రపో పడుతుందండి ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఫుల్ ఉంది స్టమక్ ఫుల్ ఉంది అది అరగదు మనం పడుకుంటాము అది ఒక మన ఫ్యాట్ బ్యాగ్లోకి వెళ్ళి 
ఫ్యాట్ల స్టోర్ అయిపోతుంది దాన్ని దాన్ని ఒక మనం తిన్న ఫుడ్ని దాన్ని డైజెషన్ అయ్యే టైం కూడా మనం ఇవ్వకుండా మీద 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 వేసామనుకోండి ఫుడ్ ఇంకా దానికి డైజెషన్ అయ్యే ప్రాసెస్ లేక మనకి ఫ్యాట్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోతుంది ఫుడ్ అంతా సో మీరు ఏదైనా తిన్నప్పుడు సర్టైన్ టైం గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి మార్నింగ్ ఎయిట్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు మీకు లెవెన్కి అట్లాగా మీకు ఆకలి వేసింది కొంచెం ఒక ఏదైనా బటర్ మిల్క్ లేదా కాఫీ ఇట్లాంటివి ఏదైనా తీసుకుని మీరు కొంచెం మూవ్ ఆన్ అయ్యి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి మీరు లంచ్ చేసేసారంటే మీరు కొంచెం ఇంటేక్ అనేది మీరు హెల్దీగా తీసుకోగలుగుతారు మనం ఏం చేస్తాం ఎయిట్కి టిఫిన్ చేస్తాను కదా అమ్ము ఆకలి వేస్తుంది నాకు నేను వన్కి నేను లంచ్ వేస్తాను కాబట్టి నేను లెవెన్కి నేను ఇప్పుడు ఏమైనా స్నాక్స్ తీసుకుంటా అని మనం అందరం చేసే మిస్టేక్ అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ మీ టూ నేను ఒకప్పుడు చేశాను ఆ మిస్టేక్స్ అని లెవెన్కి ఏం చేస్తాం మనం వెళ్ళి స్నాక్స్ తింటాం స్నాక్స్ తినేసి మనకి ఫుల్ హెవీగా ఉంటుంది మనం స్నాక్స్ అంటే ఏం తింటామండి మన ఆ టైంలో ఏ నూడిల్సో ఏదో పిజ్జానో ఏదో మనకు ఒక హెవీ జంక్ ఫుడ్ ఒకటి తీసుకుంటాం అది ఫుల్ పొట్టలో ఫుల్ హెవీ ఉంటుంది మనకి వన్ ఓ క్లాక్కి మనకి ఖచ్చితంగా ఆకలేదు మళ్ళీ మనం వెళ్ళి త్రీ ఓ క్లాక్కి లంచ్ చేస్తాం త్రీ ఓ క్లాక్కి మనకి స్టావింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం త్రీ ఓ క్లాక్కి లంచ్ చేస్తాం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ సెవెన్కి స్టార్ట్ సెవెన్కి తింటాం నైట్ డిన్నర్ మళ్ళీ ఎయిట్ టెన్కో లెవెన్కో స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ ప్రాసెస్లో మనకి టైమింగ్ అనేది మిస్ అయింది రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ మనం టైంకి తినాలనిపించదు మనకి ఎయిట్కి తినాలనిపించదు మళ్ళీ టెన్కి అట్లా తింటాం అంటే నిన్న ఎయిట్కి తిన్నాను కదా నాకు ఆకలి వేస్తుంది అని సో ఇట్లాంటివి థింగ్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయండి మీరు సర్టైన్ డైట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు టైం గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం స్టమక్ నిండా తింటాం తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఎవరో వచ్చి మన ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఇస్తారు అయినా మనం కాదనుకుండా తింటాం అయినా మళ్ళీ కొంతసేపు అయిన తర్వాత మనకు ఊరికి కూర్చుంటే టైం పాస్కి ఆకలి వేస్తుంది టైం పాస్ స్నాక్స్ అని టైం పాస్ బటానీ ఇలా అని చెప్పి లేకపోతే బిస్కెట్స్ లేకపోతే కార్న్ఫ్లేక్స్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని తింటాం చిప్స్ పొటాటో చిప్స్ ఏవో ఒకటి పెట్టుకుని తింటాం కొంతసేపు అయిన తర్వాత లంచ్ టైం అయిందని తింటాం ఇలా మీద మీద వేయటం వల్లే కూడా మనకి మనం తిన్న ఫుడ్ డైజెషన్ అవ్వక మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి మన బాడీకి తీసుకోకుండా అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ రూపంలో క్యాలరీస్ అయిపోయి మనకి ఫ్యాట్ బ్యాగ్లు స్టోర్ అయిపోతున్నాయండి సో మీద మీద తినటం ఆపండి కంటిన్యూస్ కొంతమంది చూస్తారు రుమినేటింగ్ యానిమల్ యానిమల్ లాగా తింటూనే ఉంటారు ఆ హ్యాబిట్ అనేది మార్చుకోండి మీరు ఫస్ట్ మీ కొంతమంది ఉంటారు ఎంత తిన్నా లావు అవ్వరు అది వాళ్ళ సీక్రెట్ ఏంటి వాళ్ళ బాడీ తీరది అది సీక్రెట్ కాదు కొంతమంది తింటూనే ఉంటారు లావు అవుతూనే ఉంటారు ఇవన్నీ కొంచెం మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని మీ బాడీ పొజిషన్ మీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు స్టార్ట్ చేయాలి ఎవరితోనో లావుగా ఉన్నావు లావుగా ఉన్నావు నువ్వు అంత తింటున్నావు అని చెప్పించుకునే పొజిషన్లో మనం ఉండకూడదు మనం ఒక టైమింగ్ అనేది ఫాలో అయ్యి వాళ్ళకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా నేను ఈ డైట్ స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇట్లా పాటిస్తున్నాను నేను అందుకని నేను ఇంత హెల్దీగా ఉన్నాను నువ్వు ట్రై చేయని వాళ్ళకి చెప్పగలిగే పొజిషన్లో మనం ఉండాలి అని నేను ఫీల్ అవుతున్నానండి ఒకవేళ నా ఫీలింగ్ కనుక మీకు రాంగ్ అనిపిస్తే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకేమైనా వైట్ వెయిట్ లాస్ గురించి మీకు టిప్స్ కనుక కావాలన్నా కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో నేను మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను లైక్ చేయండి ఒకవేళ నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఈ వీడియో నాకు ఏం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు నాకు కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏం రాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు స్క్రోల్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అందరికీ షేర్ చేయండి ఇంకా నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్